没劲！哎，这过的是什么日子？怎么了？我都不记得上次跟我爸爸一起吃饭是什么时候了。他今晚回来吗？我想跟他好好谈谈。你要跟他谈什么呀？谈谈他做爸爸的责任。我想问问他，他能不能把我搞到江州中学去？你学习的事情，做父母的怎么能帮得了？得了吧，靠自己要累到猴年马月的。你们的孩子又不多，干嘛对我像阶级敌人一样的？哎，我要见我爸，现在是不是得预约啊？哎，没劲。我们跟他划清界限，就当没他这个人算了。自己也亲爸，能划得清吗？原谅他吧。哎，妈妈要是跟爸爸离婚了，你觉得怎么样？不怎么样。你们的事别问我，现在离婚的多，我也看得惯。哎，我还是认为不离的好。不离的话，这怎么也算是个家；离的话，我就没家了。维尼有个家，妈妈就得牺牲幸福。那你离了婚就有幸福了？什么是幸福？现在是谁有幸福？别瞎想了。电视冷一会儿。你昨天晚上又没回来，这已经是最近的第二次了。工作忙
，忙到没时间回来睡觉。忙到衬衫跟昨天穿的都不同。你又和他在一起了，还是有换了新的？你打算瞒我瞒到什么时候？我根本就没瞒着你，或者说没有刻意的瞒着你。我早跟你说过，你是我妻子，这永远都不会变熟悉，洗一洗会喜欢。拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 我想了想啊，咱还得吓唬吓唬这老太太啊，但只是吓唬啊，可千万别给我搞大，听见没有？哎呀，大哥，以前有句话怎么说来着？叫你办事儿我放心啊，什么乱七八糟的。那叫你办事儿，我放心。哈哈，对对，没错，放心。我办事儿，您放心。哎，对对对。那你说，咱到底怎么着？哎，要不咱逮只死猫放在家里？不行，我看来不行。要不然往他们家泼点粪。老大，哎呀，您注意您这身份。您都港股上市 CEO 了，没错，这一片可都是你管。这放死猫、泼大粪，这符合您身份吗？嗯，咱也整点那高雅的，成不？那你，那你们倒是说，咱整出一个什么那个可行性方案来啊？哎呦，咱俩，您别学一个词儿就一从头用到尾，相信您胸中没文化。您说那可行性方案，按现在的时髦话来说叫叫 plan， plan， P L A N plan， OK， <笑>那 OK， 那那你们说，你咱们到底怎么着才才能弄出那 plan 来啊？我们打算
啊，草船借箭。你是不是分点时间给你女儿？她说好长时间没见着你了。是啊，都好几天没碰着她了。要不这个周末，我们一起出去吃饭？你是不是跟她在一起的时候，特别怕我打电话过去？昨天打你手机，手机是关着的。电话没电了，你最好还是把手机开着吧。毕竟，你是个有工作在身的人，万一有急事找你找不到，就出纰漏了。我没什么急事，不会找你。电发，电发，电发，电发！你害怕吗？当然害怕了。怕什么呀？不是有教练在旁边保护你吗？你看你紧张的一样。害怕。教练一个劲儿跟你说话，你都听不进去。咱说了，这手右手要拉紧那个缰绳。你看你啊，手都这样放，还哆嗦。那你多点出息。哎呦，吃这，吃这。嗯，好。这个缰绳啊，就像汽车的方向盘一样。拽右手时候，他往右拐；拽左手，往左拐，啊。嗯。哎。哎呀，我饿了。我从早上到现在都没吃饭，我一个人也没胃口。你什么时候来陪我呀？啊？现在不行。三点三点左右吧，好吧。你要不来，那我索性绝食饿死算了。啊。快点吃，吃完我们回去了。不要嘛，我这还要做快艇呢。一次都玩完了，那下次来就没兴趣了，给自己留点念想。可是，别废话，赶紧吃，吃完了走。这边得左转。这是单行线，走不了啊。你干嘛不装个导航啊？因为我平时哪儿都不去，就是办公室跟家里。哎、这边左转也可以。行了，别瞎指了，你指的都是单行线。其实从那边过去就到那个面店了。哪个？刚才那小巷子，推辆自行车过去还行，汽车咱俩抬着过去。
呀，你吃饭吃的是味道，又不是吃环境。看椅子、桌布、刀叉、音乐，能吃饱人吗？吃饭就是要往热闹的地方去。你那门口罗雀的，怎么能吃饱人呢？啊，哎，到了，走。老板，辣酱面一碗，黄鱼面一碗啊，谢谢。有啊，我吃过了啊。没给你点，都是我的小的网站上面找到的，排名第一的。嗯，这黄鱼面味道不错。嗯，一会儿吃完了，帮我打包一份，要干的不要汤。嗯、<笑>我一会儿呢要打包三份，那份干的是你的，还有两份汤的，是我姐的。<笑>你喜欢吃的黄鱼面，我打包了一份给你带回来。据说这家店是江州最好的面店。我不需要你陪着别人吃饭，却包起残羹剩饭来怜悯我。大小姐出去了，要不要派几辆车跟着？你胡说什么呢？这是我特意打包给你带回来。你以前不是一直说想吃黄鱼面吗？今天十三家老大都要来中和堂议事。你是因为愧疚而讨好我吗？两面取悦，不觉得很辛苦。哟，海角来了。给你带好吃的面了啊！啊，面呐，嗯，姐你也太牛了吧！不会炒这么复杂的菜呢？嗯，我就只会炒个 A， 我觉得呢 A 炒 B 这已经是技术活了，你会炒 A 炒 B 炒 C 啊？你那个也叫炒菜啊？你就小贝能受得了你？简单的芹菜、香干、炒肉丝到你嘴里面都成 A B C 方程式了，最基本的家常菜。哎，我觉得人生就是一大课堂。能把一片空白变成一大染缸哈，十八般武艺全部都会。其实呢，我要是和小贝结婚了，过个几年，说不定我水平和你是相当的。是啊，可你现在这人生实践课好像修到旁门左道上去了，是吧？菜估计这辈子你都不用炒喽。喂，你干嘛这样讽刺我呀？我又不是你想的那种人，我是爱他的，爱。爱上一个人呢，只需要用一秒钟的时间，而实践这个“爱”字却要用一生。我问你，你真的愿意用你的一生去实践你刚刚脱口而出的“爱”字？你这个人真是没情调，人家好心给你送面吃，你不懂什么叫“但求过程，不求结果”。你说的那个过程啊，哎，我不求也罢，我呢还是老老实实的守着我这现在的结果吧。一面是海藻的温存软语，一面是老婆的冷若冰霜。若不是念及十几年的情分，和孩子婷婷，宋真想拂袖而去。可今天，原本就该待在家里的，一周里
，他分三天给海藻，四天待在家里。这间屋子，空气冷得快要结冰了，让宋思明觉得很不舒服。要不，我们离婚吧。我带孩子，我想你舍不得的就是那些钱。我们一人一半。也许，有的女人可以忍受，可我不行。我宁可玉碎，不要挖全。别闹了，睡吧。听完了，叫你。苏书记，我们了解到一些情况：谢行长从银行贷了三亿元给陈四福的公司。另外，天大置地的情况也已经了解的有些眉目了。除了石库门那块地跟宋思明有关系之外，这回包装陈四福上市的那些资金，除了谢行长和香港那边的，还包括了天大置地的资金。看来，他们的网已经铺好了。这段时间，你们要密切注意他们的动向，但是，也要更加注意自己的保密。明白。明天我就去趟北京，亲自向领导汇报。喂，刚才，刚才妈妈打电话来说，爸爸上厕所的时候中风了，倒在地上，要你快点去。你别慌，别着急，你在家看好女儿，我这就开车赶过去。你马上给急救中心打电话，让救护车也赶过去，我十五分钟之内肯定赶到。救护车还没来，哎呀，还没有，这可、个、怎么办呢？不怕了，还在厕所，我都不敢动他。妈，来帮我。哎，好。哎呦，你小心啊！不行，被划小。哎，有车一来，咱马上就走。哦，你要当心。在路上了，我陪着，你放心吧。情况怎么样？已经封进抢救室了。你别着急，不会有事了。我想过去看看。你这会儿就别过来了。这你要过来，孩子一个人在家怎么行？再说你来了也不顶用。我在这儿不就等于是你在吗？我已经给他们院长打电话了，他一会儿就到，会被最强的医疗班子。放心吧。
，喂，别哭了，爸爸有事儿了。他以前不是也中风过吗？十几年都过去，不都没事了吗？有我在，放心吧。宋太太在父亲把自己的手放在宋思明手中的一瞬间，就觉得这一切都是天意。对，一定是天意。爸，爸，爸，爸。当年两个人在恋爱时，也是父亲中风，宋连夜狂奔送到医院，一直陪伴。父亲还在病床上，就把他的手交付在宋思明的手中
，爸爸还坐在轮椅上的时候，宋思明就按老人的意思把他娶回家中。而今夜，在他下定决心要与宋思明分离的时候，爸爸再次病倒，还是那样的午夜，还是那样的狂奔。也许是父亲心中知道了，虽然这么多年不说话，可他已经炼化成仙，再次用生命来化解女儿的困境。你不是还有我，还有婷婷吗？每个人都会遇到这一天，不要太伤心了。爸爸，你交给我吧，我一辈子守护着你。我们都得想开啊！都这把年纪了，也到了该承受生离死别的年龄了，哪有老人陪咱们到老的呢？你怎么因为爹去了，就憔悴成这样？以后我就没爸爸疼了。你不是还有老公、孩子吗？你最近和老宋还好吧？算了，别离了。以前我一直鼓动你离，希望你离。可这次葬礼上，我看见他像跟主仙骨撑起一个家，心想，其他的都睁眼闭眼吧。好歹身边有个人照应啊。人再强，强不过命。四十多的女人，不能再把自己当成花了。就当，就当他是个养老院，老了以后有个伴儿。他还能蹦跶几年啊？到老了，走不动，跑不动，谁跟他磨牙？不还是我们吗？想，要是真离了，家里出个什么事儿，连个商量的人都没有，更别说搭把手了。你想，在我们这个年纪，离了也就两条路，要么找个半路老头，要么单过。我觉得，要是让我找个半路老头去伺候，我肯定是脑子坏掉了。我还不如自己单过呢。可要自己过，想想，又不如不理。你说呢？你以为你想找个半路老头伺候，人家就让你伺候啊？人半路老头还要找黄花闺女，只要人家有实力。郭台铭算不算老头？摩托客算不算老头？养老，那估计更算了。这也是我这么久缓不过劲儿的原因。我是悬崖上吹风，腹背受力呀、啊。想开点儿。我现在也能理解，为什么有那么多女人都选择忍了，被迫没选择啊。但凡能不忍，谁愿意放弃尊严啊？换了你，你也不离，因为你不舍得把自己蚌壳里忍半生疼痛磨出的珍珠挂在别人脖子上炫耀。当然我知道了，等我忙完家里的事儿，我就去看你，要乖乖的啊。嗯，我先接个电话，一会儿再打给你。
。喂，乡长，到办妥了吗？还你到账，请查收，剩下的就靠你操办了。好，我知道了。大哥，找我什么事儿？中午一起吃个饭，见面吧。你现在账面上应该有三个亿资金，你现在要做的事儿就是找江州最好的写字楼给我租下一层楼，还有，把你自己也包装打扮一下，脱离包工头的形象。具体怎么穿，你去问海总。过两天，江州奢侈品展开幕，这儿两张票，到时候你去，当场给我拍下一辆法拉利来。大哥，法拉利呀、啊！哎，不对，大哥，你不一直跟我说让我低调吗？这怎么又高上去了？我现在就是要让你高调上马，你就按我说的做。行，这高调我会。小姐啊，买单。大哥，新车，您要不然先试试，过过瘾。我对这种车没兴趣。您您对这车没兴趣，那你让我买它干什么？让你买它是一种财富的象征。哦，这这事儿，大哥，是海藻帮我设计的，说这是上市公司 CEO 的形象。这眼镜呢，海藻说戴上以后有文化。<笑>所以就带上了。以后说话，把你那黑给去了，注意形象。不错，给他改造的还像点样儿。花钱谁不会啊？尤其是打扮暴发户。大哥，那张票也没完全听您的，带着海藻一起去的，当场就买下一个宝马，给海藻开。行，知道了。嗯。哎，这球还不错，漂亮，漂亮，漂亮。宋哥现在这球厉害啊！那拆迁的事儿办的怎么样了？啊，快了，快了。你抓紧点儿。嗯，我现在要的是速度。就这一两天，我把这事儿搞定。老谢啊，你这最近不常打是吧？啊，怎么感觉退步了？哎呀，这银行的事情太多了。嘿嘿嘿嘿，哎，就上次你们说那个那个 plan 啊，就就就就是那草船借箭啊，就该实施了。这人在江湖上飘，他无得舞起双截棍来，否则这脑袋上进挨刀。哎，大哥不是跟您说了吗？您放心，我们这就去。走，你回回回回回。你先跟我说说，你那草船借箭啥意思、啊？嗨，大哥，就是我们在外边的人开始安排一些人准备拆房了。这老李和他老婆肯定冲出来阻止我们啊。对，我们再派第二批队伍迂回过去，开始在他们家天花板上砸，只要砸出那么一个大洞来，就不怕他们不搬了。这过两天一下雨就出不了了。那不对呀，那老太太还在屋里呢，你这给砸一大洞。你把老太太砸死，这不就全完了？嗨，老大，我傻呀！我要砸，肯定是砸老李和他老婆那边。老太太是个瘫子，在屋动不了。我只要不动她那边，我把这半扇全砸塌了都没事。放心吧，死不了人。嗯，这事儿还行。哎，不过这这也不叫草船借箭呀。这叫暗度陈仓，你读过书没，大哥？我没读过，你读过？我这我我这不马上就读吗？啊，我我港股上市的 CEO， 我能跟你们似的吗？我告诉你们啊，手脚要利索，别给我惹是生非。你听见了没有？听见？放心吧，大哥 ，CEO 干坏事我不记得了啊！赶紧走，赶紧走，赶紧走，那我们走了。嗯，好。
，小心点啊！放心吧。你们四个，跟我走，工厂你跟他。老太太不要命了，拼死的爬过来了。剩沉默体会，爱情是让人沉迷的海洋，孤单的时候想要去逃亡，转身的一瞬间，你出现在我身旁。你的眼泪让我不敢开口讲。我想大声告诉你，对你的爱深不见底，用力紧紧抓住我们的回忆，屏住呼吸，心跳的频率有一种魔力，它让我们。慢慢的靠近，我想大声告诉你，你一直在我世界里。真的